കുട്ടി പച്ചക്കറികൾക്കും ജീവനുണ്ട് കൊല്ലുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലണം ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചിൻ ചായിട്ട് കൊല്ലരുത് ഇങ്ങനെ ആ ഇതുപോലെ ചെരണ്ടലിന്റെ സ്പീഡ് അല്പം കൂടി കൂട്ടണം എങ്കിലേ സമയത്തിൽ ശരിയാവൂ നിങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ ഭംഗിയായി നടന്നില്ലേ മംഗളം പോകുന്നു എന്റെ അമ്മ അമ്മക്ക് കേക്കണ അമ്മയുടെ മകൾ ഈ കള്ളി അവൾ എന്നോട് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അമ്മക്ക് കേക്കണ എന്നാ കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി ഇനി സ്വന്തം ഭർത്താവിന് കൊണ്ടുവന്ന പാലി കള്ളി കളിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയോ സ്നേഹമല്ല ഉറക്കപ്പൊടി അറക്കപ്പൊടിയോ പോടോ കോക്കി കോക്കി നിന്റെ അറക്കപ്പൊടിയല്ല ഉറക്ക ഗുളിക പൊടിച്ചത് എന്താ ഇവനീ പറയണവർക്ക് ഒരു വടക്കം വീത കാതേല ഉണ്ണി അരച്ചയ പോലെയല്ലേ അവൾ എന്നോട് പഴച്ചത് എന്ത് നോക്ക് സംസാരിച്ച് തീർക്കാവുന്നേ അകത്തേക്ക് വാ വേണ്ട എന്നെ ആരും നല്ല ഫോമിലാണല്ലോ വിളിച്ചോണ്ട് നാല് കൂട്ടി വെള്ളം കൂടി തലയൊഴുക്കി എന്നെ എന്താ അവിടെ ഏ ചാക്യാർ കൂത്തോ തങ്കക്കൊട ആന മയക്കി അടിച്ച് മൺകൊടവായി അയ്യോ കാലം മരുമക്കൾ അച്ഛൻ എവിടുന്ന് കിട്ടി അതൊക്കെ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ഓനെ നീ അകത്തുവോ ഞാൻ ഇവിടെ എന്നാ ശരിയാവില്ല കളി കണ്ടു നിൽക്കാണ്ട് എല്ലാരും കയറി പോടി അകത്ത് ഉത്തമ സുധാകര ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിച്ച് കുറച്ച് തൈര് എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയേ ഏ ഒന്നുമില്ല അതല്ല എന്താണ് വെച്ചാ തുറന്നു പറ എന്റെ പ്രഭമോളുടെ ഒരു വിധിയെ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തിനാണല്ലോ നിങ്ങൾ അവക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് അവൻ ചെയ്തത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ കുറ്റുള്ളൂ അവൾ ഇവനോട് കാണിച്ച തോന്നിവാസങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുക ഇതിന്റെ പേരാ വളർത്തു ദോഷം ഇപ്പൊ കുറ്റൊക്കെ എന്റെ പേരിലായില്ലേ അതെ നീ തന്നെ കുറ്റക്കാരി പെൺമക്കളെ ചൊല്ലി വളർത്തേണ്ടത് അമ്മമാരാ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക് മനസ്സിലായാ ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ നിന്നാലേ വേണ്ട ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാ തനിക്ക് ചായിട്ടില്ലേ എനിക്ക് നേരം വെളുത്തിട്ട് പച്ച വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്ങനെ തരും അത്രയ്ക്ക് ഗംഭീരമായിരുന്നല്ലോ ഇന്നലത്തെ പ്രകടനം ബോധം ഇല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമോശം കാണിച്ച ബുദ്ധിയുള്ളവര് ബോധത്തോടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണ്ടേ അതല്ലേ ബോധക്കേട് ഉള്ളവര് ലക്ഷണം എങ്ങനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി മനസ്സിലാക്കണ്ട ആ നിന്റെ ബോധക്കേട് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല ബോധം തെളിയിക്കണ്ട മനസ്സിലായ രാവിലെ വീണ്ടും തുടങ്ങിയോ വിഷമിക്കുന്ന തങ്കക്കുട്ട ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ഇവരുമായിട്ട് കമ്പനി കൂടുന്നത് ജയശ്രീക്ക് ഇഷ്ടമാവാൻ വഴിയില്ല തങ്കക്കുട്ട തന്റെ ജോലി എന്തു ആയിക്കോട്ടെ ഈ വീട്ടിലെ സംബന്ധക്കാരനായി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അല്പക്കൂടെ മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറാതെ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇല്ല എന്ന് എഴുതി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള എന്റെ കാര്യം കണക്കിലെടുക്കണ്ടേ ഉത്തമ നമ്മളോട് ഒന്നിച്ച് വന്നവരാണ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടവരാണ് പുറകിൽ നിന്ന് മാന്തരുത് ഒരുമിച്ച് വന്നെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഒരുപോലെയാണെന്ന് കരുതരുത് എന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പേ വേറെ അതോ ചാറ്റാപുരിലടാ പോക്കോ കൊച്ചുവാനോ ഇവരാരുമല്ല തലക്കുളത്തെ വേലിത്തമ്പിയുടെ തലമുറയിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് ഞാൻ അല്ല നിങ്ങളെ പോലെ ചാണകക്കുടിയിലും വൂട്ടുവരയിലും ജരിച്ചു വീണവനല്ല സ്ത്രീക്കുട്ടി ഞാൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ പോയിട്ട് വരാം 
ഉദ്യോഗം ഉത്തമന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചാൽ അവരെവിടെ പോയി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരും മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നത് നല്ല പോലെ വിശക്കുണ്ടാവില്ലേ എനിക്കും വിശക്കുണ്ട് ചോറൊടുക്ക് എന്തിനാ സ്പെയർ പാർട്ട് ഷോപ്പിൽ പോണേ തൽക്കാലം ഓട്ടോയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ല ഈ ഓട്ടോകൾക്ക് തകരാറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ സ്പെയർ പാർട്ട് ഷോപ്പിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പറയായിരുന്നു ഷോപ്പ് പൂട്ടിയിട്ടാണോ വന്നത് അല്ല അതെ രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാനില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിനെ കള്ളം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു വേണ്ട എന്നെ എങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട ഈ സ്നേഹമുള്ള വിളിയിൽ കാണും എന്തെങ്കിലും ഒരു കള്ളത്തരം അച്ഛനും കൂടെ അറിഞ്ഞോണ്ട് ഇത് ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയാം അമ്മ എന്താ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് വെടിയാ വലിയ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തി ഭർത്താവിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതാ ചതിക്ക് വരുന്ന എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ നിന്ന് മാത്രോ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കാര്യോ ഇതിനൊന്നും ഉത്തരവാദി ഞാനല്ല ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആണെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയില്ല അതെന്റെ തൊഴിലാണ് സ്പെയർ പാർട്ട് ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കള്ളം പറയാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ജയശ്രീയുടെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഞാനതിന് വടങ്ങിയതിന് പിന്നിൽ ആഗ്രഹിച്ച കല്യാണം നടക്കണമെന്ന സ്വാർത്ഥത കൂടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് കൂട്ടിക്കൊള്ളു സത്യം തുറന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും അമ്മ അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല ആ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഒരു ഡിഫറെന്റ് അച്ഛനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അച്ഛൻ സംഭവമൊക്കെ ശരിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്തമൻ സത്യം മറച്ചു വെച്ചത് അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഏത് തൊഴിലിനും അതിന്റേതായുള്ള മാന്യത ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പക്ഷെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞത് ആ കണ്ട കണ്ടോ എന്തിനുണ്ട് അച്ഛനൊരു ന്യായീകരണം അമ്മേ ഇനി അമ്മയുടെ മോളെ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല കാണാനായപ്പ ഞാൻ കരുതി നീ ഭാര്യ വെട്ടി താമസമായെന്ന് എന്താ കുട്ടി നന്നത് ഇനി ആരെ വിളിയണോ മരുന്ന് വീണിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായി ഇതുവരെ നീ അത് മുടക്കിട്ടില്ല മറന്നിട്ടില്ല അച്ഛ വാങ്ങ മോളവിടെ നിന്നേ പറയണോണ്ട് വിഷമം തോന്നരുത് മൂത്തവളെ അയച്ചതിലും അച്ഛന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാലും ഒക്കെ അവൻ ഒരുപാട് കടമുണ്ട് എന്താ ഭാഗ്യ ഇത് സമയവും സന്ദർഭം ഒന്നും നോക്കേണ്ട ഇനി എന്തിനാ അവളെ മറച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവള് പറയണ്ടേ അമ്മ പറഞ്ഞോളൂ വേറൊന്നുമില്ല പൊതുമോളിക്ക് ചുറ്റാനും കറങ്ങാനുമായിട്ട് അവനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അമ്മേ മോള് ചെല്ലേ എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം കൂടി കാണൂല്ലേ ഒരിക്കലുമില്ല ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാ മതി 
വായിക്കുന്നു ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് താൻ പുതിയ നോവൽ എഴുതാൻ പോവാ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തി തുടങ്ങിയ പെരുമുറുക്കോ ഈ ലക്കം വായിച്ചല്ലേ ശ്വാസം മുട്ടും താൻ കഴിഞ്ഞ പാചകത്തിന് എനിക്കൊരു ശ്വാസം മുട്ടലും പിരിമുറുക്കുമായിരുന്നു ഈ പോക്ക് പോവാണെങ്കിലേ അവസാനം താൻ പട്ടിണിയടന്ന് പിരിമുറി ചത്തു പോവും വായനയൊക്കെ നിർത്തി ഇത് അടുപ്പ് തൊക്കണോ പാചകത്തിന് കാശം പിടിച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ വന്നിരിക്കാ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോ എനിക്ക് കസിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ആ കസരയുടെ സുധാരേട്ടനെയും തങ്കക്കൂട്ടിന്റെയും വിശേഷങ്ങള് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് അറിയാറുണ്ട് തങ്കക്കൂട്ടൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് താമസം മാറിയില്ലേ അവന് മങ്കുറിണി അടിച്ചാണല്ലോ രാത്രി തണ്ണി തണ്ണി പ്രഭയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു പേടി അവരുടെ പരിസരം അത്ര ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ വീടിനടുത്ത് ഞാൻ ഉള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു അതേതായാലും നന്നായി ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ വന്നത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് എന്താ ജയശ്രീ പണി പോയോ ഏ അതല്ല പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം അല്പ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം അയ്യോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇത്തിരി പണി കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കൂടെ സഹായം വേണ്ട വേണ്ട കൃഷ്ണ ഓ ആ പപ്പടം ഒന്ന് കാച്ചി വെച്ചേക്ക് ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം ചായ ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര നേരം ചായ എടോ നാരെ ആ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇത് വഴി ഇങ്ങനെ പോണോട്ടോ ആര് തങ്കക്കൂട്ടനോ ആ കട്ടം തന്നെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇത് വഴി ഒഴുകി പോകുന്ന കണ്ടു ഇന്നത് വരെ കണ്ടില്ല എന്താ കാര്യം അയ്യായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിച്ച മാസം മൂന്നായി ഇപ്പൊ മുതലും ഇല്ല പലിശയില്ല രണ്ടു മാസത്തെ പറ്റി ഇവിടെ നേരാനുണ്ട് ഏതായാലും താ എനിക്ക് ചായ ഇരിക്കേട്ടോ ആയിരം പാത സോരങ്ങൾ വിരുങ്ങി അമ്പലപ്പുഴ ഏ ഇത് അവൻ തന്നെയാണല്ലോ തങ്കക്കൂട്ടൻ ആ സുനിയും പുറകിലുണ്ടല്ലോ തങ്കക്കൂട്ട തങ്കക്കൂട്ട എന്താ ഞാൻ തങ്കക്കൂട്ടനല്ല തങ്കക്കൂട്ടെ എന്താ കേട്ടോ എനിക്ക് കാശ് തരാളാ വാ 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 എന്റെ മുതലാളിയത് കാശ് കടവ് മാറ്റിട്ട് മുഖവും മോടി മുങ്ങി നടക്കാണില്ല എന്റെ കാശ് ഈ നിമിഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവനെയും കൊല്ലും വേണ്ട മുതലാളി എവന്റെ പരിപ്പ് ഞാൻ ഇടിച്ചിളക്കാം നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ചെന്നില്ല തന്റെ തന്നെ അയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ തന്നെ രൂപ അമ്പതിനായിരം ആണ് വാങ്ങിച്ചത് ഒരു വർഷമായി ഇത് വരെ പലിശയും ചേർത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി ഇവനെ നമ്മുടെ സങ്കേതത്തിൽ കൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ശരിയാവും പണ്ടി കേരളം പണ്ടി കേരളം അപ്പൊ എന്റെ കാശ് വാങ്ങിച്ചോട് നമ്മുടെ അർജുനം പിള്ളയുടെ മൂന്ന് മരുമക്കളല്ലേ അവര് ഇട എന്നെ അത് ശരി കാളകൾ വാല് പൊക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഞങ്ങളെ ഊട്ടിയിൽ നിന്നും പൊള്ളാച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് അല്ലേ അതിനും കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ശരി അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ന്യായമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അമ്മ അവനോട് അവതരിപ്പിക്കണ്ട എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഉത്തമനോ ഇരിക്കെ ഉത്തമന് ചോറ് കൊടുക്കും ഒന്നും വേണ്ട ഇത് കണ്ടോ ആർക്കാ കല്യാണം നമ്മുടെ സ്വന്തം അളിയന് അജയനും 
ഒരു വാക്കമ്മ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ ഉത്തമന്റെ അത്ര വിദ്യാഭ്യാസം യോഗ്യത ഒന്നും എനിക്കില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും ആരെ അറിയിച്ചു എന്നാ സുധാരേട്ടെ പറയണേ എന്റെ ഓട്ടോ മലയാളിക്ക് എഴുത്തായത് നമ്മളോടൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല എന്നുള്ള പോട്ടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച വിവരങ്ങളിൽ വന്ന് പറയേണ്ട സാമാന്യ മര്യാദ അല്ലേ ഇത് അങ്ങനെ വിട്ട പറ്റില്ലേട്ടാ ഞാൻ തങ്കക്കുട്ടി നീ വരാൻ പറ അവനും കൂടി അറിയട്ടെ വിവരം ചെല്ലു ചെല്ലു സദ്യയുടെ കോൺട്രാക്ട് എന്നെ ഏറ്റെടുത്താലൊന്ന് ആലിക്കെ ഉത്തമ നല്ല അവിയലും സാമ്പാറും പച്ചടിയും പച്ചടിയൊക്കെ വെക്കി ഞാൻ ആമ്പിളരുടെ കല്യാണത്തിന് ഇത് പോക്കത്തര ഇതെന്താ ഇത് നമ്മളൊക്കെ വെറും ഏഴാം കുട്ടികളാക്കി കളഞ്ഞില്ലേ ഏ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അടങ്ങി കഴിയാൻ വെച്ചവന്മാരെ സമ്മതിക്കൂല അത് ഇന്ന് ഞാനും രണ്ടെണ്ണോ അടിച്ചു വേണ്ട വേണ്ട അതൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം മേലേടത്ത് രാവുണ്ണി നായർ മേലേടത്ത് രാവുണ്ണി നായർ പുരുഷോത്തമൻ നായർ അതാരാ അതാരെങ്കിലും ആവട്ടെ അങ്ങേരെ ക്ഷണിക്കണം വലിയ പണക്കാരനല്ലേ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് നമ്മുടെ ആളായിട്ട് അങ്ങേര് വരുമ്പോ അത് നമുക്കൊരു അന്തസ്സാ നീ എന്താടി മുഖം വെറുപ്പിച്ചിരിക്കണേ എന്നാലും എന്റെ കുട്ടികളെയും കൂടി അറിയിക്കാണ്ട് ഓ അവള് തുടങ്ങി ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോ അപ്പ അവള് കണ്ണു നടക്കാൻ തുടങ്ങും കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സ്വീകരണം വെക്കാം അതിനെല്ലാവരെയും വിളിക്കാം അല്ലാതെ കല്യാണത്തിന് കണ്ട ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാരും വന്നാൽ മേനോൻ സാറിന് അത് ഇഷ്ടാവില്ല അങ്ങേര് അത് എന്നോട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ഞങ്ങളെ മരുമക്കളായിട്ട് അംഗീകരിക്കണ്ട പക്ഷെ ഒരു മക്കളാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വന്തം അളിയന്റെ കല്യാണ കാര്യം നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഞങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സുധാകര ഒന്നും പറയണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അമ്മാവിന്റെ നാണക്കേടുണ്ടാവും കെട്ടിച്ചയച്ചതോടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും തീർന്നു എന്ന് കരുതിയല്ലേ അമ്മക്കെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയാതിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മക്കൾ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയാൽ മതി വാ നമുക്ക് പോവാ വായിച്ചി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അമ്മായിയപ്പന്റെ ചെകിട്ട് തുറന്ന പൊട്ടിച്ചേനെ തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്താണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ഞാൻ ശാരദയുടെ കൂടെ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ ശാരദ നിങ്ങളോട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തുപോയി എന്നോട് ക്ഷണിക്കൂ കുട്ടികളെ ക്ഷണിക്കാൻ അല്പം വൈകിയെന്ന് കരുതി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മളിയനൊരു നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകുന്നതിന് നിങ്ങൾ തടസ്സം നിൽക്കോ എന്താ മാവ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വന്തം അനിയന്റെ കല്യാണം പോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നടത്തി തരില്ലേ എവിടെയാ സുധാകരൻ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് സാർ തങ്കക്കൂട്ടനോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അമ്മാവന്റെ കൂടെ അമ്മേ ഞങ്ങൾ അമ്മയോട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനും കൂടിയാ വന്നത് എന്താ മോളെ സുധാരേട്ടന് ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാൻ പരിപാടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടലിന് പേര് കിട്ടു ഹോട്ടൽ ജയലക്ഷ്മി എന്ന് പിന്നെ ഉത്തമേട്ടനും പുതിയ ചില പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നോ അതെന്താ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ജയശ്രീ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അമ്മേ നമ്മുടെ ആളിനും ചില പരിപാടികളൊക്കെ ഇല്ലാതില്ല പക്ഷെ അമ്മ സഹായിച്ചാ നടക്കും അതെ അമ്മേ ഞാനോ അതെ അതെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ അമ്മ ഓരോ ലക്ഷം രൂപ വീതം ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരണം ഞങ്ങളുടെ അമ്മയല്ലേ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒതുങ്ങി പോട്ടെ അകർത്തെ പോയി പാർക്ക് ചെയ്യൂ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ 